É, é o grandíssimo, velho. Ele que já está aqui presente comigo com o Vai Davi. Boa noite. Maravilha, maravilha. Valeu mesmo por estar tancando este restinho de madrugada aí pra gente. É... Teve um... um maninho aí que corre o Miami Vice. Ele passou umas notas pra mim. Se tu quiser, eu largo elas pra ti. Acho que, de resto, vou deixar aí vocês com ele, então. Já temos a tela do IRF Fio. Desejo para vocês um bom resto de maratona, uns bons comentários aí, Davi. Vou estar mais uns 10, 15 minutinhos aí no chat para ter certeza de como vai ficar esta maravilha durante a madrugada e vão me descansar. Um beijo para vocês, rapaziada. Uma boa noite. With a lot of the main characters in the original game. Um, she's Arthur's boss. Uh, she, we're going to run into some things with Sally, and Ollie Stargy is actually the person who forced her off her joy. Now, what is Joy? Joy is a não esqueça de seguir o cara é aí que a gente teve com vocês na madrugada até agora. O problema é que faz você esquecer tudo e perde suas memórias. É uma droga muito ruim, não tente, mesmo o nome. Vamos começar o tempo aqui em apenas um momento. Vai ser quando eu esqueci essa cena de próxima cena, então vamos entrar em isso agora. O tempo começa aí quando eu esqueci a cutscene. Agora. Então, começou... Mirror's Edge. This is going to look a little bit familiar. This is kind of where it's taken the inspiration from. There's three DLCs, and every single one of them has a different item. Also, jogo aí kind of parece que tem um pouco de inspiração entre Mirror's Edge e okay, Dishonored. Kind of então, crazy, caso você tenha jogado os dois, vai se familiarizar um pouco. And they came from below. You get a ray gun slash baton melee weapon and light bearer, which is the second DLC. You get a super groovy guitar. And then here we're going to be using a whip. The whip is used for two things. It's used for uh, navigating the world and traversing, and it's also your main weapon. So that is going to be how we're going to be fighting the other guys. We're also going to get a dart gun, stun gun kind of thing later on, but that is... Uh, I'm thinking a little bit that he's going to use a bastion to use as a weapon, and then we're going to get a stun gun. We're going to come up here. So, Victoria was forced off of her joy by Ollie Starkey, and this has some really bad control effects. She comes over here, and she says that she's about to take the drug again. However, she decides against it and she kind of realizes that, hey, everybody is starving to death and we need to do something about that because that is not good. And um, in this society, if you don't take your joy, um, they're not really too happy around you. But we got a bit of parkour coming up right here. We're going to be introduced to the first main mechanic is that whenever you see those yellow coils, that is going to be our main movement mechanic. Also, because she was on her drug, so she was on her drug, and she was experiencing some hallucinations, hallucinations no, involving no her mother. Um, so that's what that was right here. We're also going to try and get a uh, jump to this window. Algum, so we didn't get rid of the media game. But right now, this upcoming cutscene, we're going to be meeting up with her father, who is a general and a more prominent character. São mais de 100 runs, então alguma vai dar bom. Dr. Verlonk, who is actually the person who creates all of the joy for the city. And um, we're going to go into this facility and we're going to tell them like, hey, everybody's starving to death. We need to do something about it. So that's what Victoria is going to be attempting to do. She's basically a bad man. She's not the hero that they need. 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 So we're going to come up here. We have a couple of cutscenes. Can you see if there's something to do with the area? Not a whole lot. Outside of story reasons. And because we're trying to do the substances to leave the people to forget the problems. I actually Sim. wait there for about a second because if you attempt to skip that cutscene too early, it actually doesn't work. Also, these TVs will shock us if they realize that we're not enjoying. Ele está contando que caso ele tente esquipar uma cutscene tão muito rápido, não funciona. Então ele tem que esperar um pouquinho só. So we're gonna try and do this jump right here. There we go. Is that little meter in the middle like a stamina meter? You have to manage that. Make sure you don't go too slow. Exactly. So it's tied to a couple of things. It's tied to jumping, sprinting. Whoops. Agora parkourzinho. Eu vou ali o pulo, mas não tem problema. É um dos pulos mais difíceis aí. 
Yeah. Meio estranho, ele tá tentando pular no... Depois virar pra esquerda, é bem complicado. Essentially, with this jump, though, it's very precise that you have to like jump right when she's about to fall off, and then you have to make sure you turn so you can actually grab the uh, rail. O problema desse pulo é que você tem que fazer ele já no, nos últimos pixels ali, quando já, já vai cair e depois virar para a esquerda. Uh, aqui poderia salvar alguns segundos, mas decidiu ir pela estratégia mais convencional mesmo porque tava complicado e aí ele, ele ia pular aí então ele ia só vai tipo um alguns segundinhos ele terminou correndo bastante tempo mas uh, acredito que o chimit dele tenha considerado isso não tem e ali aquela barrinha que você tá vendo no meio é a estamina ela é ligada a todas as ações atacar correr pular, então tem esse pequeno detalhe aí também pra ficar de olho é, normalmente quando alguém faz um speedrun né, é, ainda mais assim que tá bem no início, quando eles erram essa parte assim, no começo eles costumam resetar mas como aqui é uma maratona, né, não, não tem reset, tem que ir direto, ele tenta mais algumas vezes para pelo menos mostrar o que ele quer fazer para vocês, e caso não esteja indo, ele vai para uma estratégia mais simples, que foi o que ele fez. Também aí já tá, já puxa um... Aí pro que você tá falando de World Record, porque esse também é um dos motivos de vocês não verem World Record. Porque muitas dessas, dessas técnicas que eles fazem, no World Record eles fazem de primeira. Então, complica, né, você fazer isso no evento. É, como é que tá meu áudio, galera? Tá, tá de boas? Essa parte aí é muito complicado ir botando os caras, então é mais simples simplesmente apanhar e é isso. Yeah, and unfortunately, turning off the joy detector is way, way slower. So we just come right here, we get a little bit more help. But now we are at the joy Beleza. facility. So we're going to be making our way through. And as you can see, everyone's Eu demorei para perguntar, right né? Eu devia ter perguntado isso um uh, pouco again, antes. Mas ainda bem que está tá tranquilo. So the fact that uh, everyone kind of just forgets that, hey, you know, she's kind of a bad guy now in our society. It's, it's, it's a joy. on topic. Yeah, exactly. They just beat you up. They forget five minutes later. They're all happy about it. Oh, so that's actually like a gameplay mechanic. Like that's intended. Oh, yeah. That's pretty cool. Mais um pouco de parkour aí. Entendi porque ela, ele falou que lembrava um pouco aí o Mirror's Edge. Pelo menos não lembrava, mas se inspirava nos Mirror's Edge. Bem interessante a movimentação do jogo. Aquele vapor ali que ele mostrou, se caso ele tivesse acertado ele, ele teria sido empurrado. Um, she's the one who makes the joy and kind of had everything running pretty well. Um, and now they're going to be riding. So we need to do a few things here. We need to turn back on the power in two different spots, and then we need to open up the main wall so the bombies can get in and stop the, you know, the riots going on, and then get Tony Verloc out of his cage so we can tell him, hey, we need to do something about people starving together. Um, so this is also, like, one of the only... É, é aquela cutscene que estava um momento para a gente ter parado. É, é uma das poucas cutscenes que são impossíveis de você pular ela. Então, ele teve que se gente inteira. Aquele primeiro pulo que ele deu ali depois da cutscene também, ele errou sem querer, né? Mas não tem tanto problema, ele conseguiu voltar tranquilamente. So it takes them a couple of minutes to do so, or a couple of seconds, I should say. And during that time, you can run past them. Um, that is the case for almost every enemy in this game. All right, I'm going to really focus here. Very nice, nice job. Nice job. Uh, ele tá uh, aproveitando uma falha na IA pra... Ele tá meio que se mexendo mais rápido que os inimigos ativam. 
Also, we're going to get our only upgrade. Não bem ativo, mas algo and we can use it later on during the fight. We're also going to try and go for a skip here. I think my oh, this is my Got favorite it. trick in the game by the way coming up. <laughs> yeah. E agora o próximo trick aí que vem é o trick preferido do comentarista gringo lá. You fall, you just completely skip the animation of falling down and you just immediately land. Uh, Ali ele deu aquela chicotada no momento que ele caiu para esquipar a animação de tocar no chão e conseguir chegar logo na cutscene. Uma coisa interessante salva um pouquinho de tempo. And you can see it actually wasn't a riot. It was just a beautification effort. And, and as you can see, it's a very, very beautiful facility that we got right here. So now that we're done, we can go talk to Verloc. And it doesn't go exactly the way that Bing plans it to go. He's more of like, eh, just pop a joy and wait for it to be all over. It's not a big deal. Um, and this also does tip Verloc off, though, that she is off her joy, which is a very bad thing in this society. You do not want to do that. So he's going to send um, doctors. Uh, doctor esse de agora ou o Miho's Edge? Hey, look, it's the doctors. Um, esse de agora uh, parece bem interessante, para ser sincero. Não what they might have with them or anything like that. Don't, don't mind their, uh, their medical equipment that they're going to be using. But, um, those are some other enemies. They're a little bit more dangerous than the regular guys, but again, they have the same thing of you run past them, then they alert, and then they run past them. Um, um, but now we are on curfew. So curfew, everybody's going to be trying to fight us, and we have a thing coming up right here that's probably the most dangerous area. We need to turn another wheel. However, a lot of people chasing us. It's pretty much RNG. As to whether or not we're gonna die here. If we do, it's not a big deal. Quando ele passa na na porta, ele é meio que ativa os inimigos que vão para pegar ele. Então é meio que RNG se ele vai ser atingido ou não pelos inimigos. Então bora ver se tudo vai dar certo. Olha quanta setinha ali de inimigo tem, velho. Caramba. And we very got nice. It. Yes. Easy clap. The bush Easy. is very good at keeping you hidden. <laughs> yeah, and along with that, sometimes they'll swing at you and they'll. Escondeu ali no matinho. Which is very good for us because. É aquela, aquele famoso. Eu não vejo os inimigos. Os inimigos não me vêm. Three or four bodies right there and a doctor trying to murder you. If you get hit, it's not a big deal. You just go back to the checkpoint and then it's actually kind of safer because you don't have any alerts on you. But um, yeah. So now what we're doing? What we're doing right now is we're heading to the water works treatment. Um, they actually put the joy, or no, I'm sorry, we're heading into the mood boost uh, detector. So instead of having telephone booths, they have um, these booths that are sending joy to the populace. So you just walk in there, you get a free thing of joy, you're happy, and you're all good to go. Um, we're going to stop that because we don't want the mood boosts to be filled anymore. We don't want people to be taking their joy. I mean, so, they're like eating rats and leaves with the joy. <laughs> <laughs> yeah, and, and the thing is about the joy that makes it very scary is it's kind of that fantasy horror concept where even though they're eating rats, they don't actually know that they're eating rats. They just think that's like cake or something or, or you know, a nice crumpet. I, I don't know what person I think it's like a pinata in the beginning of the game. <laughs> yeah, they're, uh, they're matching a pinata with all the candy inside and it turns out it's actually a rat. So it's a very, very bad thing. But now we have destroyed all the uh, mood booth allocators, and that means that we can actually um, basically get out of there. And then we kind of realize, wait a minute, the joy is in the water. So now we need to go to the water treatment facility and stop the uh, uh, joy from being pumped into the water, so people can't just. Seguindo um pouco da história do jogo, ele está indo para a Estão de tratamento de água porque a água está tem uma substância aí que tem substâncias estranhas na água. E agora é um momento sem muita coisa interessante. Ele já já chamou as aí as doações. Eu posso olhar aqui, uh, mas geralmente jogos que tem mais de um final, uh, ou eles colocam os finais uh, mais notáveis como categorias diferentes, mas geralmente é isso que eles fazem. Uh, vou olhar aqui. Yes, 
And then we've got a $25 donation from Canvas Code, who says, every one of you stay safe and mad respect to GDQ. Bom, acho que o horário do, uh, permite, não sei se dá problema falar disso, mas uh, basicamente os habitantes da cidade estão sendo drogados para achar tudo lindo e maravilhoso. Então ali ela descobre que as drogas estão, estão na água e está indo para o tratamento de água resolver as coisas. Bom, aqui tem duas categorias, uh, Good Ending e Bad Ending, acredito que esteja fazendo... Ah, está fazendo ela do todos os autos, né? Ou DLC. Já tá fazendo o DLC do jogo, então... Uh, tem essa pequena diferença aí, do Good End pro Bad End, e no caso ele tá fazendo o DLC. Inclusive a do Bad End eu não faço ideia do que é, mas é 5 segundos a run, então... Tem algumas diferenças assim entre, as, entre os sinais. E aí estão comentando que como eles estão sob efeito das substâncias, eles estão brincando que a IA do jogo meio que esquece você muito rápido, então eles estão dizendo que é por causa do efeito da substância, na real. Ele tá matando de forma que ele manipula um pouco o spawn dos inimigos. Então, apesar de parecer algo meio aleatório que ele tá fazendo, não é? É exatamente aí o que falou o campeão que falou. Uh, devido a, sei lá, não sei o que, que eu posso falar ou não aqui, mas é basicamente isso. É tipo, como você procede? Você meio que tenta se manter PG-13, mas o jogo não é muito PG-13. É, imagino que não deve ter, mas... E aí, o Matrix finalmente acertou um, um pulo. Ele tá acostumando a bastante coisa, mas... Tô ali de primeira, aquele pulo ali de bem complicadinho. Já aqueceu, tava nervoso no início, então agora as coisas estão indo mais, mais simples. Está ali comentando o que a sociedade talvez não funcionasse tão bem sem a, sem a droga. Algo é meio bizarro de falar, mas ok. É um jogo de 2018. Não sei se o jogo em si ou a DLC, mas... Tá aqui como data de 2018. A GDQ geralmente rola nos Estados Unidos. Eu acho que a cidade varia um pouco. O estado da cidade varia um pouco. Então, nessa parte não posso dizer direito. Mas é nos Estados Unidos. 
Um, but we're gonna run into Johnny Bolton here. Yeah. Johnny Bolton isn't a very big fan of us, but to be fair, we were really mean on our joy. Like, let me tell you guys, Victoria was kind of the meanest person ever. Um, but he basically says like, hey, um, I might have accidentally planted, you know, explosives in your house. Um, you know, no big deal. And so Victoria thinks, hey, instead of blowing up my house, why don't we use them to blow up the Troy treatment facility? So that's what we're going to be doing it for. And also, this is the only time we use this, this little shove we can to get that guy out of the way. Just yeah, you're pretty sure I could explode the guy who's talking to Thiago. Just bullied him, dude. What the heck? We had to do it. He's wearing glasses. <laughs> Fair, yeah. True. All right. We're going to come over this way. Trigger a cutscene. The red bobbies are... Uh, when you're fighting them, they're different. Cutscene, they're running past them. They're trying to go fast. They don't really do too much. But here we go. Now that we have all of our things back, we can just open these up. Agora que ele pegou as coisas de volta, ele pode prosseguir com uma facilidade. And now we are heading back to the Joy Treatment Facility. That is the area that we were in earlier, um, where we were uh, getting rid, you know, helping with the beautification efforts. But um, this is not a very beautiful part of the game. Uh, again, you know, very dystopian society. Gonna do a little skip there, though. And we're gonna come right down here again. We're just trying to avoid the um, the lasers and the TVs. They don't really do that much damage. I'm not too worried about like dying to them, but I'm more worried about getting stun locked by them, and that's a bad thing. Tá comentando aí que ele tá querendo evitar um pouco certos ataques, não por causa do dano de ele capaz de morrer, mas porque eles dão stun, então isso seria bem ruim. Já que ele tá tentando ir rápido, né? Então, tá parando é horrível. Aí é a pior parte do jogo, na opinião dele. Esses inimigos, diferente dos outros, eles atacam imedi imediatamente, eles são bem mais agressivos, eles seguem o inimigo bem mais, então, ele está, diferente dos outros que ele passou, ele está atacando sempre que ele vê ele pela frente, para evitar qualquer problema. É simples, Doutor, né, velho? Sempre a parte mais complicada dos joguinhos. It's uh, it's part of joy. It's on brand. It's a mechanic. And we're just gonna, you know, give that guy a couple of love taps again. He's totally fine with us. Oh, excuse me, buddy. Thank you for opening the door, though. Tem que olhar os explosivos na casa do cara para poder resolver o problema lá das drogas. There we go. This area is kind of cool. It has some good movement mechanics, so we're going to be a little bit careful to avoid everything. Um, é Doom, porque... the area is actually where we turn. It's difficult to say, Doom, because, theoretically, the game that you're seeing is on two streams, so I don't know exactly how it's on the screen of the runner. Mas tipo, o runner está streamando e a gente está restimando a stream, então não sei se vai ter algum problema com FPS nessas duas passagens aí. Careful here. Um, up, this upcoming area, there's something bad that can happen. I'm not going to mention it because I don't want to jinx the run. Uh, but it's a marathon luck, so it might happen. If it does, then we should be fine. I have a backup for it. But it'd be better if it didn't happen. Ignorou ali o Veias, tomou dano, nem se importou. Acredito que o quadro de jogos ruins foi. Ontem? Alguém pode me, co me corrigir aí, mas acredito que foi ontem de madrugada. Então foi ontem mesmo. Lembrando que 
A stream fica gravada aí no canal, vocês vão poder acompanhar tudo depois. E após a maratona, quando as coisas ficarem mais tranquilas, a gente tiver mais tempo, a gente vai estar é, tá disponibilizando elas no, na Twitch separado, bonitinho, e no YouTube para vocês. Caso queiram ver alguma run que vocês perderam, também vai ter essa opção. E já que eu tô falando de YouTube, caso vocês estejam vendo isso no YouTube, deixa o like aí, é nóis. She is the only one. I don't know why. Maybe they use it for, you know, as a pulley levy system. Uh, I mean, we've already decided that Joy can make you do some very weird things, and I'm just going to attain everything to that. Also, have a kind of a scary skip to get through there, right in the middle of all those explosions. Fun stuff. Fun stuff. Gonna grab this last one. Uh, mais ou menos, é, o streamer manda o feed dele para a GameZone Quick e a gente está fazendo o restream da GameZone Quick. Basicamente é isso. A restream oficial. Para ver se vai conseguir esse pulo. Nossa, muito bom, velho. Eu costumo ter muita dificuldade com esse tipo de, de técnica que você está caindo e você tem que atacar, fazer algum comando rapidamente. Muito bom o time dele. O jogo já vai acabar. GG. Before you go, I want to read you this donation though, because you had a $200 donation from Compulsion Games, who said thank you for speedrunning our game. Thank you very much. Olha só. Um, before we go though, I, I got got good news for you guys. You guys have been awesome, and I, I cleared this with tech to make sure it was. O essa última doação que leram agora foi da Compulsion Games, quem fez o jogo. Mandou uma doação de 200 dólares agradecendo ele por fazer speedrun. Bem legal. Teve. Se não me engano, pelos que eu vi, foi o Dusk que teve os devs junto. A... O Alien Isolation teve doação dos desenvolvedores, dois diferentes, inclusive. E essa agora teve, teve da, da produtora, então muito legal essa atitude lá dos, dos desenvolvedores. Então aí apoiando e reconhecendo também né, a Speedrun, que mesmo é, muitas vezes eles quebrando os jogos, eles ainda apoiam os jogadores. E aqui é o N% Bad Ending, que tá aí a diferença lá dos, dos encerramentos, né, que vocês perguntaram. E agora vocês vão ver aí, ó. E GG. Essa foi a run, We Happy Feel, N% Bad Ending, para aí quem queria ver a, se os finais diferentes iam fazer alguma diferença nesse speed run. Essa aí faz uma diferença de umas 3 horas, por aí, mais ou menos. A diferença do Good Ending pro, pro Bad Ending. Acho que é uma, uma pequena diferença.